ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆதீஷ் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பூரி தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னடா பூரி தானே இது நமக்கு தெரியாதான்னு யோசிக்கிறீங்களா இல்லைங்க நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக வெரைட்டியாக பார்க்க போகிறோம் பூரியில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க கேரட் பூரி உருளைக்கிழங்கு பாலக்கு இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அது போல தான் இன்றைக்கி நம்ம கேரட் பூரி பார்க்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ கேரட் பூரி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரு கால் கேஜி அளவு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவையோ அந்த அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கேரட்டை நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆச்சுங்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம பூரிக்கு எப்போ பசிகிற மாதிரியே பசி உங்களுக்கு பூரி உப்புனது நல்லா அப்படியே இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கங்க நமக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு பூரி உப்புனது மாதிரியே இருக்கும் இப்போ நல்லா பசைஞ்சாச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தடவி விட்டுலாம் இதை நல்லா ஒரு நிமிஷம் பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா பசைஞ்சாச்சு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நம்ம ஊற விட்டுக்கலாம் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக ஊறி வந்திருக்கு இப்போ ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சம் கோதுமை மாவு தூவிக்கலாம் இதை தூவி விட்டு நம்ம பசைஞ்சி வச்ச பூரி மாவை எடுத்து நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா பசைஞ்சாச்சுங்க இதை நல்லா உருட்டி நம்ம பூரிக்கு எப்பவும் பிடிக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் சின்னதாக வேணும்னாலும் நீங்கள் இன்னும் சின்ன உருண்டையாக கூட பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ பிடிச்சாச்சு இதே போல் நம்ம மீதி உள்ள மாவி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சாச்சுங்க நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன் அதில் நம்ம பிடிச்சி வச்ச உருண்டையை போட்டு நல்லா பெரட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எண்ணெய் வச்சு தேய்ச்சிக்கிறதா இருந்தாலும் தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நம்ம பூரிக்கு தேய்க்கிற மாதிரியே தான் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா தேய்ச்சாச்சு நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே போல் நம்ம மீதி எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் தேய்ச்சாச்சு நம்ம பூரி சூட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம தேய்ச்சி வச்ச பூரியை எடுத்து போட்டுக்கலாம் போட்டுவிட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் லைட்டாக மொண்டு விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு பூரி நல்லா உப்பி வரும் பாருங்கள் எப்படி உப்பி வருதுன்னு இதை இப்போ பரட்டி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பூரி வந்து இன்னும் நல்லா கலராக வரணும்னா ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா நல்ல கலர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு நான் அன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கல நார்மலாக கோதுமை மாவு மட்டும் வச்சு செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் நம்ம நம்மளோட பூரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி உப்பி வந்திருக்கு அழகாக இருக்குது இதே போல் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான ஹெல்த்தியான கேரட் பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் காயெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால ரொம்ப ஹெல்த்தியானது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு பூரின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயே கொஞ்சம் நம்ம ஹெல்த்தியாக கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தானே எப்போ வீடியோ போட்டாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ரெசிபியில் உங்களை பார்க்குறது வரைக்கும் பாய்